थे मतलब यहाँ के सेमिनार्स के जैसे ग्रिलिंग मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है सेमिनार इज फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स एंड वन एंड हाफ आवर उस पर ग्रिलिंग चलता है फॉर ईच एंड एवरी स्लाइड जिससे मतलब सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो सकते हैं guys and today we have a very special guest dr panini a pharmacologist thank you for joining yeah it's my pleasure welcome so dr panini pursued his md in pharmac from maharashtra and today we will talk about like the experiences his experiences while pursuing md in pharmac so firstly basically like har insaan ko janna hoga like before entering into any specialization कि उस फील्ड में काम कितना करना पड़ता है लाइफस्टाइल कैसा होता है वर्कलोड कितना होता है सो स्ट्रेट क्वेश्चन हाउ मेनी आवर्स ऑन एन एवरेज डू फार्माकोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर इंडिया वर्क इन डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स सो वन थिंग आई क्लियर कोई स्लॉगिंग यहाँ पे नहीं होता है क्लिनिकल जैसा एंड वर्क इज स्ट्रिक्टली नाइन टू फाइव नॉट मोर देन दैट सो दैट इज द बेस्ट पार्ट या सो इन इन योर ट्वेंटीज आई थिंक मतलब यू शुड एन्जॉय योर लाइफ एज वेल एंड ये पार्ट मतलब पीरियड एन्जॉय करने के लिए बेस्ट होता है क्योंकि आप काम भी करोगे एंड यू विल अर्न समथिंग ड्यूरिंग योर रेजिडेंसी एज वेल सो आप मतलब फुल ऑन एन्जॉय भी कर सकते हो हमने मतलब इतने हम घूमे हैं लास्ट तीन सालों में इतना एन्जॉय किया है मतलब पर अदर एब्रॉड ट्रिप भी हो गए क्योंकि मेरा मतलब सिलेक्ट हो गया था दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर बट अदरवाइज भी हम मुंबई के रेस्टोरेंट्स में घूमते थे मरीन ड्राइव तो नॉर्मली मतलब घर जैसा ही हो गया था सेकंड घर जैसा सो पॉइंट मेरा वो है टाइम आपको काफी मिलेगा एंड इट इज जस्ट एट आवर्स टू बी फ्रेंक एंड संडेज को दैट इज हॉलीडे लाइक एज यू एंटर इन टू योर फर्स्ट पी जी योर लाइक देर इज लेस अमाउंट ऑफ वर्क लोड as we have heard and then as you progress towards the third year the workload increases so what is the scenario during specifically during md pharmac such as like when you talk about a non clinical branch how is the workload shifting from the first year to the third year uh, md pharmac it is paradoxically completely opposite from what you mentioned so first year okay. there is a little bit of uh, high amount of work so especially in case of my uh, college As I told you, program was structured. So वहाँ पे मतलब continuous exams होते थे वाइवाज होते थे continuously कुछ ना कुछ चलता रहता था basically seminars होते थे But as you moved from first year to third year, आपका काम मतलब कम हो जाता था And third year में they were like मतलब first and second year core format पढ़ने के लिए there was hardly any time to be frank. Okay. बाकी की चीजें मतलब काफी होती थी यू आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल स्टडीज बोथ एनिमल स्टडीज एज वेल एज क्लिनिकल स्टडीज आपके सेमिनार्स होते थे टीचर्स आपको काफी ग्रिल करते थे मतलब यहाँ के सेमिनार्स के जैसे ग्रिलिंग मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है सेमिनार इज फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स एंड वन एंड हाफ आवर उस पर ग्रिलिंग चलता है फॉर ईच एंड एवरी स्लाइड जिससे मतलब सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो सकते हैं सो so, मेरा पॉइंट मतलब वही है फर्स्ट ईयर लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी होता है लिटिल बिट ऑफ हैवी होता है कोविड की वजह से अभी काफी हैवी हो गया है फर्स्ट ईयर क्योंकि एडिशनल कोविड ड्यूटीज भी हमें लगा रहे एडिशनली बट अदरवाइज मतलब थर्ड ईयर में जैसे आप जाओगे थर्ड ईयर यू विल बी रिलैक्स एंड यू विल बी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर थीसिस क्योंकि नॉन क्लिनिकल का कम्पेयर टू क्लिनिकल थीसिस इज क्वाइट 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 एक्सटेंसिव लेकिन नॉन क्लिनिकल देर इज लाइक एक्चुअली नो पेशेंट एक्सपोजर सो लाइक बेसिकली वो टाइम होता क्या है राइट सो आई कम्प्लीटली एग्री दर इज नो पेशेंट एक्सपोजर बट हमारे इधर थोड़ा बहुत पेशेंट एक्सपोजर था बिकॉज हम मतलब देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज टी डी एम ओपीडी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग ओपीडी एंड देर वॉज समथिंग कॉल्ड एज फार्मेको विजिलेंस ओपीडी जो हम करते थे बट दैट वॉज इट ऐसा मतलब मेजर इंटरेक्शन नहीं होता था अब हम करते क्या थे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू इट वॉज काइंड ऑफ मोर लाइक अ स्कूल इलेवन ट्वेल्थ जैसा आप इमेजिन कर सकते हो लैब में आपको जाना है आपको पोस्टिंग्स करनी है आपको प्रैक्टिकल्स करने हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दर वॉज वन थिंग कॉल्ड एज बायो एसे विच वी हैड ओके सो बायो एसे मैंने पहले क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा मैंशन किया था यू नीड टू किल एन एनिमल उनका एक टिश्यू हम कोलॉन लेते थे वो लेना पड़ता है एंड यू हैव टू टेस्ट इट वेरियस ड्रग्स ऑन इट मतलब उसका इफेक्ट क्या आ रहा है एसिडिल कोलिन से इट कॉन्ट्रैक्ट सो उसके जैसे इफेक्ट आ रहा है या नहीं सो दिस वॉज अ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इट्स एल टू सिक्स टू सेवन आवर्स सो उसमें ही मतलब टाइम चला जाता था या बाकी चीजें भी अब क्लियर एथिक्स कमिटी के मीटिंग्स होते थे या आई वॉज फॉर एग्जाम्पल पोस्टेड इन एनिमल हाउस तो एनिमल हाउस में हमें हैंडलिंग प्रैक्टिस करना होता था एनिमल्स के प्रोसीजर होते हैं मतलब ब्लड कलेक्शन 
देन वेरियस प्रोसीजर फीडिंग ऑफ एनिमल्स फीडिंग मतलब डायरेक्ट खाना नहीं ड्रग फीड करने का इट इज डिफरेंट थिंग इंजेक्टेबल मतलब इट इज सिमिलर टू राइल्स ट्यूब जो माउस को मतलब देना होता है दैट यू लर्न ओवर द ओवर दैट पीरियड देन एक्चुअल क्लिनिकल ट्रायल्स क्लिनिकल ट्रायल्स का राइट फ्रॉम वेन द पेशेंट एंटर्स ओवर द थोड़े टाइम वेन पेशेंट लीव पेशेंट में वर्ड नहीं यूज करूंगा इट इज वॉलेंटियर रादर सॉरी फॉर दैट सो जो भी वॉलेंटियर्स आते हैं सो वॉलेंटियर्स मतलब आने से लेके जाने तक एवरी मतलब जो भी करना होता है मतलब लग रहा होगा सिंपल बट देर इज लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड नॉट जस्ट पेपर वर्क बाकी मतलब ब्लड कलेक्शन करना होता है यूरिन टेस्टिंग होता है पैथो को वो भेजना होता है एंड अलग अलग टेस्ट मतलब करने पड़ते हैं बेसिकली सो ऐसे फिक्स मतलब बाकी क्लिनिकल का कैसे होता है दर इज वन डे ओपीडी दर इज दर इज अनदर डे दर इज ऑन कॉल एंड देर इज पोस्ट कॉल बेसिकली यहाँ पे हमारा वैसा नहीं है इट इज लाइक इलेवन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड या ऐसे मतलब बोल सकते हो एंड एडिशनली मतलब हमारी अलग अलग चीजें भी होती है सो टू मंथ्स ऑफ इंडस्ट्री पोस्टिंग एंड इट इज नॉट नेसेसरी विल बी इन द सेम सिटी फॉर इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन टू बेंगलोर फॉर इंडस्ट्री इन एस्ट्राजेनिका इंडिया देन सम ऑफ माई पीयर्स हैड गॉन टू हैदराबाद इन नो आर्टिस्ट सो मेरा पॉइंट ये है आप मतलब कहीं पे भी जा सकते हो टू मंथ्स के लिए एंड बाकी मतलब टीचिंग एक्टिविटीज तो बहुत होते हैं सेमिनार्स होते रहते हैं जर्नल क्लब्स होते रहते हैं सो ऐसे कंटिन्यूस मतलब काम रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स यू कैरी ऑन कंटिन्यूसली उसका एनालिसिस होता है सो इट इज अ डिफरेंट वर्क कम्पेयर टू क्लिनिकल ब्रांचेस ओके सो एल मी लाइक वट यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट बींग फार्माकोलॉजिस्ट Trust me, if I would have been in your place, I would have talked about that the work-life balance. Actually, that was my Just statement. Work-life balance any day. I'm currently enjoying my work-life balance. I mean, there's job security as well, and I mean, mm. three years were one of the best years of my lifetime, to be frank. मतलब एम बी बी एस में आई रियलाइज आ रहा है कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैं एंजॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ कंटिन्यूस स्लॉगिंग चल रहा है बट दीज थ्री इयर्स हैव बिन वंडरफुल फॉर मी थैंकफुली ओके एंड लाइक टेल मी दैट हाउ इज द लाइफ एज अ पी जी स्टूडेंट इन फार्मा कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एम डी लाइक ऐसा एक बात बताइए जो सिर्फ एक फार्मा का बंदा ही फील कर सके वही रिलेट कर पाए बाकी कोई भी डिफरेंट ब्रांच समझ ही ना पाए एक वर्ड में ये आंसर करता हूँ बहुत सारा खुद के लिए टाइम वो कभी किसी ब्रांच को नहीं मिलने वाला खुद के लिए जो टाइम होता है ना दैट नो वन इज गोइंग टू गेट एवरी वन इज गोइंग टू स्लॉग अ लॉट मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हम कुछ okay. काम ही नहीं करते बट रिलेटिव इट इज क्वाइट लेस टू बी फ्रेंक मतलब ये तो हर नॉन क्लिनिकल ब्रांच के साथ हो जाएगा ना नॉट एक्जैक्टली एक्चुअली इसमें मतलब इट इज सिमिलर विद एनाटॉमी फीजो एंड बायो कैम टू सर्टन एक्सटेंट विच आर प्ली क्लिनिकल बट वो पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस से पी एस एम और से पैथो माइक्रो उनके लैब में दे हैव कंटिन्यूस वर्क सैम्पल आते रहते हैं दे हैव टू रन दो सैम्पल सो दो दे आर नॉट सींग पेशेंट्स उनको वो काम मतलब कंटिन्यूस रहता है यार वी वर्क ऑन आर ओन हमें मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं एक्सपेरिमेंट्स में क्या रिजल्ट आता है इट इज नथिंग टू डू विद द पेशेंट बेसिकली पेशेंट से मतलब सम थिंग्स आर रिलेटेड लाइक टी डी एम थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग दैट इज पेशेंट के ड्रग लेवल कितने और फार्मा को विजिल बट दैट इट इट इज अ नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ फार्मा एज अ होल एंड लास्टली लाइक वट डू यू फील लाइक विच पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लाइक यू वुड लव टू शेयर नाउ अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन इयर्स ड्यूरिंग योर फार्मा एक्चुअली मेनी एक्सपीरियंसिस वॉट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू वॉन्ट टू आई मीन इट इज इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स और एंजॉयमेंट और एनीथिंग एल्स अ जनरल एक्सपीरियंस स्पेशली रिलेटेड टू द एकेडमिक्स ऑफ दिस फील्ड ऑफ फार्मैक ओके सो एकेडमिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर इयर इज काइंड ऑफ डिसिप्लिन ओवर इयर ओके सो इनिशियली वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई ओवर इयर अर्लियर आई नॉट मैंशन ओके सो इफ यू वॉन्ट टू गो टू फार्मैक मतलब एनिमल किलिंग हो मतलब स्मॉल एनिमल किलिंग और एनिमल हैंडलिंग हो यू हैव टू बी कम्फर्टेबल विद इट ओके सो दिस हैड फॉर्गॉटन टू मैंशन अर्ली इयर सो अबाउट द एक्सपीरियंस आई विल टेल यू इनिशियली इट्स सेल्फ इन द फर्स्ट वीक ऑफ एनिमल हाउस पोस्टिंग आई एम द वन हु लवज एनिमल्स एक्चुअली so uh, there were black mice called as C57 BL6 mice over there okay so these are commonly used for experimentation so one of my senior teaching me animal handling 
एंड इनिशियली आई वॉज काइंड ऑफ कैजुअल एंड हैंडलिंग दोज एनिमल्स इनिशियली सो इनिशियली मैंने मतलब ऐसे उठाया उठाया ही बिट मी वो मैंने ऐसे फेंक दिया वो बेचारे सीनियर के सर पे चढ़ गया एंड उसके शर्ट में चला गया सो दैट वॉज द फनी पार्ट आई एग्री बट माई प्रोफेसर शी वॉज राइट बिहाइंड मी वो सब कुछ ये देख रही थी एक्चुअली सो आफ्टर दैट मतलब ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट इयर्स एंड टोल्ड वॉट नॉट टू डू बेसिकली एंड हाउ नॉट टू डू इट पर्टिकुलर थिंग एंड उसने मतलब हम सबसे मतलब प्रैक्टिस करवाई एंड उसकी एग्जाम ली एंड उसमें भी मुझे फेल किया वो बात अलग है बट एंड मेरी फिर से सेकेंड टाइम एग्जाम ली टिल शी वॉज सेटिस्फाइड सो माई पॉइंट वॉज दैट मतलब यहाँ के टीचर्स का जो पैशन लेवल जो है ना वो मतलब अलग लेवल का ही या फिर सेमिनार में ग्रिलिंग का मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ सेमिनार में एज आई टोल्ड यू सेमिनार इज फॉर फोर्टी फाइव मिनट एंड ग्रिलिंग गोज ऑन फॉर वन एंड हाफ आवर सो हम लोग मतलब अल्टीमेटली ऐसे थक जाते हैं अरे क्या कर रहे हैं ये लोग करके ऐसे मतलब हो जाता है हमारा बट दीज टीचर्स समटाइम्स मतलब सम सेमिनार्स आर लाइंड अप थ्री टू फोर सेमिनार्स आर देर एट नाइन दे स्टार्ट द सेमिनार्स एंड टिल फाइव इट गोज ऑन कंटिन्यूसली सो लुकिंग एट देर पैशन फॉर द सब्जेक्ट इट रियली मोटिवेट्स अस so i guess uh, that was all and we covered everything related to this topic i guess so that's it for now and it was lovely talking to you dr paini thank you for your time yeah thank you it's my pleasure